Good day mga ka -AZ. Ang topic ko po ngayon is paano buksan ang right side ng makina to replace clutch lining, clutch bosch, um, clutch damper. Ito po yung side na yun lahat. Nandito po silang lahat. Kaya na nabanggit ko, watch and learn. Papakita ko po sa inyo kung anong mga tools na kailangan natin. T-Wrench, size 8. T-Wrench, size 10. Socket Wrench, size 19. Siyempre, sama natin yung handle. Box Wrench, size 19. Just in case na wala kayong socket wrench. Pwede na po yan. Pero siguraduhin po natin original. Para hindi siya kumabius. At yung favorite tools ko, yung improvised tools ko. Yung iba ginagamit, white tools. Pero hindi ko po ginagamit to. Umiikas po kasi. Uh, mabungi natin yung parts ng clutch. Okay, simulan natin yung operasyon. Watch and learn. Okay, simulan po natin sa pagtatanggal ng kickstart. Yung iba po ginagamit, impact driver. Yung manual, yung pinupok-pok. Huwag po yun. Masisira po ang ating mga bearings doon. Yung size 90 na socket wrench, yun ang pabibira natin. Tulak nyo po muna to. Ayan. Para kumontra. Then, pwersa nyo. Ayan. Maglagay po kayo ng sahuran para hindi mawala yung mga tornillo natin. Just in case may makalimutan kayo, at least marirecall ninyo pag nandito nakasahod. Dahan niyo po ang pagtatanggal dahil baka masira natin yung gasket. Yung gasket po ito, huwag lang magkakaroon ng crack, hindi naman kailangan ng palitan. <clears throat> ito po yung clutch natin, clutch assembly. Ito po yung clutch lining, yan po yung papalitan natin. Usually po, uh, size 10 to. Size 10 bolt. Yun nga lang. Conversion to. So, kailangan natin ng size 10 na uh, Allen wrench. Okay, one more. Okay. So, pag natanggal po natin yung apat na tornillo na uh, may spring, mauhugot na po natin ang ating clutch lining. Ito po yung lining. Ito yung pressure plate. kailangan ng palitan, medyo pulpo doon. Compare dito. Buo pa siya. So, hanggang dito po tayo, kapag gliding lang ang papalitan, hindi na kailangan baklasin ito. So, kapag natin ito. Kuha lang po kayo ng screw, flat screw, pok pok konte o 
po natin kalimutan yung clip kasi hindi natin mabubuksan tong nut na to kung nandiyan yung clip na yan. Ay, bago ko makalimutan. Hugutin po natin yung strainer. Ito po yung strainer. Usually, ito yan. Oh. Yan ang sumasala ng dumi. Yung mga residue na yan. Nakikita nyo po. Ayan po yung residue. Linisan po natin yan. Huwag natin kalimutan yan. Pag malinis na, balik natin. Huwag na huwag nyong kalimutan hindi ibalik ha. Yari kayo dyan. Ito pong butas na to, nandito po yung bearing natin, yung push rod, clutch push rod. Pag ordinary tools, hindi nyo po mahugugot nyo. Kailangan nyo ng magnet or tools, na, special tools na may magnet. Eh, since ako wala akong ganun, eh, magnet literal. Since nabuksan na po natin to, i-check na rin natin para isa ang bukas. Ito po yung bearing. Huwag na, huwag na huwag pong kakalimutang ibalik to. Wala kayong clutch pag hindi nyo na ibalik yan. Ito yung push rod natin. Ayan clutch push rod. I-double check nyo po kasi nagmamarking po yan. Ayan. Malaking diferensya po yan kapag may marking yan. Malaking diferensya sa clutch natin. So kung meron din lang kayong nabiling stock or meron kayong spare, palitan na po natin. Napuputput po kasi yan. Ayan. Both side napuputput. Ito, may tama na yan. Makita nyo po, may guhit siya. Kaya nakalbo yung kabilang side ng lining natin. Yung kabila, okay siya. Since ito may tama, madali niyang pinudpud. So, papalitan na rin po natin yan. By original parts ng Yamaha. By original. Para mas, mata mas matibay at mas fit. Available po yan kay Sir George Arias. Uh, legit seller ng Yamaha Parts. My favorite tools. Improvised tools. Ito yan, no? Winelding ko lang. Lagyan ko ng handle. Kaya sukat na sukat siya. Dahil pyesa niya, pyesa niya mismo to. Then yung size 90 natin. po natin, napuputol po talaga yan. Uh, may, pero may nabibili naman parts na ganito. Uh, still, original, bilhin po natin. Uh, papansin po ninyo, gas-gas na siya. Yan po indication na kailangan natin palitan ang ating pyesa. Pag may gasgas po yan, madaling masisira yung lining. At the same time, uh, apektado po yung takbo ng makina natin, yung speed. Kaya ito kailangan ating palitan. Ito po yung lock para mabunot natin tong clutch housing. Ito po yung clutch housing natin. Nasa loob nito yung clutch damper. Yan po yung pinapalitan na clutch damper. Ito yung pang-replace natin. Bio. Original parts din ng TMX Honda. Para sigurado ka. 
Huwag po tayong bumili ng replacement. Meron po ito sa mga motorcycle shop na replacement. Ang halaga siguro kalahati ng original price ng brake parts. So, since wala pong diferensya yung damper, ay eh, wag na natin galawin. Next video ko na lang iano, itatackle to paano i-replace yung clutch damper and how to rebuild. one, ito yung bago. So, tignan nyo po yung diferensya. Tignan nyo yung pagkakaiba nilang dalawa. Siguro, doon po natin na yung slot na yan is nakapasok doon. Kasi yan, dyan po yung lock. Huwag na huwag po kayong gagamit dito para iikot itong tornillo na to, yung bolt na to dahil mababasag po yung kagita ng spring. So muli, may special tools. lock po natin, huwag kalimutan si lock screwdriver din pokpokin mo lang, daan daan lang pokpok, baka maputo pag binulik nyo po or nagpalit kayo ng lining hindi po pwedeng ikabit ninyo na to yung tuyo yan, kailangan po natin basain or ibabad sa langis para i-absorb nyo yung langis para pag-start natin basa na siya ng langis hindi siya agad-agad magagasgas so okay pa yung lining natin baba natin sa langis o basain nyo ng langis Okay, para sa kaalaman po, same lang po ang sukat ng mga yan, pero meron siyang yung may edge at yung kabila, wala. Yung may edge, papasok. Alternate lang po yan. may talim po, doon nakaharap huwag natin kalimutan yung push rod kung may parts po kayo palitan nyo na lang Ulitin ko po, buy original parts. Yung bearing natin, huwag natin kalimutan. Uh, I mean, bulitas.
bago luma i-transfer nyo lang po yung adjuster natin sa bago para medyo less kayo sa gastos pero may available naman po nyan kung gusto nyo ng bago transfer nyo lang yan po yung adjuster Bago po tayo mag-adjust dito, make sure po natin na naka-adjust tayo dito. Lagyan po natin ng clearance. Kasi pag hindi natin na-adjust to, eh, sagad na kagad yung ano natin. Wala tayo adjustment. So, kailangan natin i- Yes, mamaya natin higpitan Ito po yung adjuster Siguro doon po natin na mahigpit ang pagkaka Ano nito hindi po pwedeng gumagalaw yan so pag ganyan sliding yan so kailangan natin kipitan dito adjust tayo dito yan. pag inikot nyo tong part na to na hindi siya na hindi na siya umi gumagalaw hindi na siya umiikot hindi sumasama kumbaga So, ibig sabihin, intact tayo dyan. Kapit na kapit yung clutch natin. I-grip nyo to, tingnan nyo yung clearance nung ano, then ikutin nyo. So, pag umikot, so, ibig sabihin, effective yung adjustment natin. Bitawan natin yung clutch lever, ikutin mo, ay umikot. So, yan. Meron po pong adjustment dyan. Ito, adjuster din to. Kung gusto ninyong medyo pa angatin ng konti yung clutch ninyo, ikot nyo lang po yan. Ayan, makikita po natin na umaangat siya. Ito po, adjuster po yan. Ayan. So, ito pong adjuster na to. Itong nut na to, kailangan mahigpit siya. Hindi pwedeng kakalog-kalog yan. Dahil pag kumalas po yan, eh, mawala yung power ng clutch. Pag kumalas po yung tornillo na yan, ah, bolt na yan, ah, ayan, palpak po yan pag ganyan. Nakikita po ninyo, umiikot siya. So, ang pag-ihigpit po uh, Philip screw and size 10 Size 10 Box wrench Kasi so, kailangan po Kontrahin nyo yung tornillo to Para hindi siya sumabay sa ikot ng nut Secure nyo na yung lock Kumuha kayo ng T-ring size 10 
Well, may fix na po natin. So, pwede tayo mag-adjust. Tansyahin nyo po yung laro ng clever natin kung ano mas okay sa inyo kung mataas ba ang class o mababa meron naman pong ano yan, adjuster so kayo na po bahala mag adjust kung ano ang pasok sa inyo since ako ma, ano ako mag clutch mababaw so okay sa akin po nandalit niya cover pala sa so first time na first timer na pagbukas nito ay eh medyo mahirap tanggalin tong cover na to meron po yang parang tenga dito ito itong part na to ayan tsaka to pwede nyo pong pukpukin yung part na yan kumuha lang kayo ng screwdriver and artilyo o ano ba rubber mallet pwede nyo yung pupukin yan dito banda pag first time po natin nabuksan tong ganito medyo dikit po yan so kailangan yung pupukin tong parang tengang to para matuklat ninyo pero syempre tanggalin nyo muna yung mga bolts pag nasecure nyo na yung mga bolts sa wala na tira, tapos hinila nyo na medyo dikit, ito pong gagawin natin. Kumuha po kayo ng screwdriver o pang ano, para matukal siya. Yan. Ganyan po gagawin nyo. Yan. Pukpukin nyo lang po ng konti rito. Tanggal po yan. So ito po. Okay. Pag nagigpit po tayo ng black, anong ah, side cover, ah, tapat-tapat po. Huwag po natin higpitan ng dire-direcho. Tansyahin po ninyo yung pagkahigpit. Hindi po pwedeng dalawang kamay. Hindi pwedeng ganyan. Malolost side po yan. Pulsuhan po ninyo. Then dito sa tapat. Ganyan po tamang paghihigpit. Dito. Tapos dito. Ulitin ko po, wag po kayo maghihigpit ng dalawang kamay. O, pwede pong dalawang kamay, pero tansyayin po ninyo. Kasi malolong straight po yan. po natin panggigilan yung tornillo at wala pong kalaban-laban sa atin yan. Ayun, pag nabalance natin yung higpit, yan, pwede nyo nang pagsunod-sunod ng higpit. Pagpihit pa nga. Yung drain plug, huwag natin kalimutan. Replacement po ng parts natin, uh, yung oils, oil filter, pambadya. Pwede po yan. Yung may spring po. ng right side cover pag nagpalit kayo ng clutch damper clutch lining 
pressure plates yan clutch bush basta clutch all parts ng clutch nandito sa kanan hinahinay po sa pag pagbubukas at pagbabalik ng tornillo ng side na to dahil pag po na, na low stride ang isang tornillo rito singaw po ang makina natin may solusyon naman ipa-oversize ninyo well bala kayo kung anong discarte pwede nyo gawin Pagdating naman po sa oil, kunin nyo po yung 20W50 or 20W40. Yun po ang dapat sa makina natin. Ulitin ko po, 20W50 or 20W40. Yan po applicable sa makina natin. Kahit po tingnan nyo sa manual. So ang gagamitin ko po is synthetic oil. Okay, start tayo. Thank you. 